উদ্যোগটা হয়েছে এই ইন্ডিয়া জোটটা নিয়ে এই যে লোকে বলে না আরে ভয় পাস না ভয় পাস না এটা তো কাগজের সাপ এটা তো অ্যাকচুয়াল সাপ না তো দ্য রুলিং বিজেপি যার যার মাথায় বসে আছেন বাহুবলীর মতো নরেন্দ্র মোদী সবাই সবাইকে বলছে তুই ভয় পাস না তুই ভয় পাস না তুই ভয় পাস না কিন্তু সাম হাও দে আর ওভার রিয়াক্টিং টু এই রুশ বিপ্লবের পরে নো স্মোক কম হ্যাঁ নো স্মোক হ্যাঁ পৃথিবীতে কি হয় সে ভাই একটু চা বিস্কুট খেয়ে হেলথ মিনিস্টার এডুকেশন মিনিস্টার এদের সঙ্গে কথাবার্তা বলুক গীতা মুখার্জির মুভ সিপিআই এর নেত্রী গীতা মুখার্জি গীতা মুখার্জির মুভ করা তুমি ফিফটিজ থেকে শুরু করে যদি এখন দু হাজার তেইশ অব্দি ভাবো এই যে সাত দশক ধরে এটা ঘোরাফেরা করছে মহিলা বিলের সব থেকে ইন্টারেস্টিং ফিচার হচ্ছে যে এর সব থেকে বেশি পথরোধ যারা করেছিল তারা সবাই মহিলা এটাই তো হয় তা মৃণাল সেনের সেই ছবিটার মতো কি যে যেখানে বাবার ছেলের মধ্যে আমরা তর্ক দেখেছিলাম একটা পদাতিক ছবির মতো কি আমি কিন্তু সুযোগ পেলে আর কি বাবা খুব ভালো বলতেন হ্যাঁ বাবা খুব ভালো বলতেন বাবা পূর্ববঙ্গ থেকে এখানে বাবাকে নিয়ে আসার পিছনে শিশির বাদুরির একটা খুব বড় রোল ছিল নাট্যকার কারণ শিশির বাদুরি চাইতেন যে উনি উনি হি বিকামস আ প্রফেশনাল অ্যাক্টার তো সেটা বাবা না হয়ে সেই অন্য রাস্তায় হেঁটে ইন্ডাস্ট্রি টিন্ডাস্ট্রির দিকে গেলেন সেটা অন্য কথা তো এইটা নিয়ে কিন্তু বাবা বেঁচে থাকলে আমার সঙ্গে কিন্তু একটা ডিবেট হতো তো আমার পয়েন্ট কামিং ব্যাক টু ব্রাত্য হচ্ছে ব্রাত্য বসু নাও বিং আ পলিটিক্যাল ফাংশনারি ইন চার্জ অব এডুকেশন সে তার নিজের খানিকটা ইন্টারেস্ট দেখবে নিজের কোলে ঝোল টানবে হোয়াট ইজ নিউ অ্যাবাউট দ্যাট ইন সেভেন্টি ফাইভ ইয়ার্স অব ইন্ডিয়ান পলিটিক্স গভর্নর যাকে অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে গভর্নর কি সত্য যুগে অ্যাপয়েন্টেড হয়েছে না না হ্যাঁ গভর্নর কি হ্যান্ড ওভার নিয়েছিলেন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের থেকে কথাবার্তা বলুক যে এখন ধরো তুমি দেখলে কাউকে একটা উপাচার্য করেছো এই যে আগের বার শুনেছিলাম কোন এক বিরাট ইউনিভার্সিটির উপাচার্য হয়েছিল যার এডুকেশনাল ডিস্টিংশন থাকার কথা সে নাকি সেকেন্ড ডিভিশনে পাস করালো তো সেরকম যদি একটা অবিয়াস হ্যাঁ জুডিশিয়ারি মানে জুডিশিয়ারি ইন্টারোগেবল তোমার ইন্টালেকচুয়ালিটির ক্ষেত্রে কি সেকেন্ড ডিভিশনটা কোনো একটা ম্যাটার করে তোমার তো একটা একটা তো জায়গা নিতেই হবে তা বলে তুমি একটা পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি হাইট আশি কিলো লোককে তুমি ইন্ডিয়ান আর্মিতে নিতে পারো না সব জায়গায় তো ইকুয়ালিটি চলে না না তোমাকে তুমি সুতরাং তোমাকে তো মানতে হবে সেগুলো তো দিস গভর্নর শুড হ্যাভ বিন মোর রিয়েলিস্টিক গভর্নর বসে এই উপাচার্য অ্যাপয়েন্টমেন্টের ইস্যুটাকে নিয়ে সে তিলকে তাল করছে সে নিজে যেখান থেকে আসে কেরালা কেরালা ইজ ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্স্ট অফ এন্ডার্স সেখানে তো গভর্নর কেরালাতে কেরালাতে বাস কন্ডাক্টার থেকে বাস কন্ডাক্টার থেকে ভাইস চ্যান্সেলার এভরিবডি ইজ আ পলিটিক্যাল অ্যাপয়েন্ট ভালো কাজটাও তো এখন পলিটিক্স এর মধ্যে দিয়ে করছে এই যে তুমি এখন তুমি তো এখন একটা একটা ডিপ্রাইভড ইকোনমির মধ্যে তুমি যে তুমি যে পভার্টি অ্যাসিস্টেন্স করছো যাকে তুমি কন্যাশ্রী বলছো যাকে তুমি বেকার ভাতা বলছো যাকে তুমি উপাচার্যদের নিয়ে তুমি তুমি পৃথিবীতে চিন্তা করে দেখো না যে সময় যে সময় আর্জেন্টিনাতে পুরো টিন পট ডেমোক্রেসি চলছে জুয়ান পেরন এদের 
তারপরে যখন আমাদের যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গতে কালীঘাটের পাশেই যার মন্দির করবে বলেছিল হিউ ঘোষ আবেশ দেববাবু তাকে মন্দিরে তার বিগ্রহ করবে বলেছিলেন হিউ ঘোষ আবেশ এই টাইপের লোকেরা এরা একাধারে সোশ্যাল বেনিফিট বাড়াচ্ছে এদিকে সো কল ক্যাপিটালিস্টিক ইকোনমিটা ভেঙে পড়ছে আর দুটো দেশ এদিকে আর্জেন্টিনা এদিকে ভেনিজুয়েলা এদিকে দেউলিয়া হয়ে বসে আছে they pay the lowest rate for electricity they pay the lowest rate তাদের তাদের তো সমস্ত সম্পদ আমেরিকা খুব জলের দরে নিয়েও নিয়েছে নিয়েও নিচ্ছে তো হঠাৎ করে পানামার প্রেসিডেন্ট কে মনে হয়েছে কিডন্যাপ করে আমেরিকা নিয়ে চলে গেছে তো এখন কামিং ব্যাক টু দা ভাইস চ্যান্সেলর প্রবলেম এই ভাইস চ্যান্সেলর প্রবলেমটা দা গভর্নর ইজ ইনস্টিগেটিং ইট আননেসেসারি আননেসেসারি আরে যে দেশে নতুন পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দিতে উঠে দুজন প্রধানমন্ত্রী নাম মুখে নেন না সেখানে তুমি কি র্যাশনালিটি এক্সপেক্ট করো এই যে তেত্রিশ শতাংশ মহিলা বিলটাকে আনা হচ্ছে এটাকে আপনি কি ভাবে এটা লং ওভার মহিলাদের শোনো তুমি তুমি এটা এগুলো নিয়ে বললে মহিলারা খুব খুঁজে যাবে না না প্লিজ প্লিজ আমি তোমাকে পরে একদিন বলবো আমি মহিলা বিল নিয়ে প্রায় চার পাঁচ বছর আগে একটা ডিবেটে আমি বলেছিলাম মহিলা বিল হ্যাঁ সে কবে গীতা মুখার্জি ইন দা ফর্টিজ না ফিফটিজ এটা গীতা মুখার্জির মুভ সিপিআই এর নেত্রী গীতা মুখার্জি গীতা মুখার্জির মুভ করা বিল তুমি ফিফটিজ থেকে শুরু করে যদি এখন দু হাজার তেইশ অব্দি ভাবো এই যে সাত দশক ধরে এটা ঘোরাফেরা করছে মহিলা বিলের সব থেকে ইন্টারেস্টিং ফিচার হচ্ছে যে এর সব থেকে বেশি পথরোধ যারা করেছিল তারা সবাই মহিলা এটাই তো হয় তারা সবাই মহিলা অ্যাট টাইমস ইন্দিরা গান্ধী অবজেক্টেড টু ইট অ্যাট টাইম সোনিয়া গান্ধী অ্যাডজাস্টেড অবজেক্টেড টু ইট একবার বোধ হয় জয়ললিতা এই নিয়ে চিৎকার চেঁচামেচি করেছিল কারণ সবাই দেখেছিল সবাই দেখছে যে মহিলা এই বিলটা এসে গেলে আমার রাজ্যে কি হবে আমার স্টেটে কি হবে তারা এইসব হিসেব করছে সো দিস ইজ অ্যান ওল্ড ওয়াইন ইন নিউ বটল আর এইসব ব্যাপার নিয়ে আমার একটা জিনিসই দেখো খুব মজা লাগছে মজা লাগছে দেখে যে সবাই বলছে কি এই যে ইন্ডিয়া জোটটা হয়েছে এই ইন্ডিয়া জোটটা নিয়ে এই যে লোকে বলে না আরে ভয় পাস না ভয় পাস না এটা তো কাগজের সাপ এটা তো অ্যাকচুয়াল সাপ না তো দ্য রুলিং বিজেপি যার যার মাথায় বসে আছেন বাহুবলির মতো নরেন্দ্র মোদী সবাই সবাইকে বলছে তুই ভয় পাস না তুই ভয় পাস না তুই ভয় পাস না কিন্তু সাম হাও দে আর ওভার রিয়াক্টিং টু এই রুশ বিপ্লবের পরে নো স্মোক কম নো স্মোক হ্যাঁ যদি মোটামুটি একটা ভুল কারণেও ঠিক কাজ হয় হোক না কারা ভর্তি আছে তো এই ডামাডোলের বাজারে যদি উমেন রিজার্ভেশন বিল পাস হয় পাস হোক এই ডামাডোলের বাজার আরেকটা জিনিস খুব ক্লিয়ার হয়ে উঠছে যে জাতীয় পর্যায়ে সিএজি রিপোর্টে আমরা দেখছি নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরুদ্ধে সাতটা দুর্নীতির অভিযোগ উঠে আসছে কিন্তু সেগুলো সেই অর্থে খুব একটা ইস্যু হয়ে উঠছে না এটাকে আপনি কিভাবে দেখো নরেন্দ্র মোদী নরেন্দ্র মোদীর যেটা সাকসেস নরেন্দ্র মোদী ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত দিক দিয়ে এই রকম মানুষ দেখো তার যে প্রোটোটাইপ তার যে ক্যারেক্টার প্রোটোটাইপ সেটা ভারতবর্ষের পলিটিক্সে খুব ইউনিক কারণ ভারতবর্ষের পলিটিক্সে কি রাজ্য কি কেন্দ্রীয় স্তরে মহাভারত থেকে শুরু করে যে এমন কোনো লোক আজ অব্দি আসেনি যার বিন্দুমাত্র কোনো ফ্যামিলি বা লেগেসি ইন্টারেস্ট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো সেই অর্থে লেগেসি ছিল কি মানে একদম না না যার পরবর্তীকালে আমাকে আমাকে ব্যাটনটা এর হাতে দিয়ে যেতে আচ্ছা আচ্ছা পরিবর্তন যার আগে ছিল না তার পরেরটা হয়ে গেছে বামপন্থী নেতাদেরও কি এটা এটা তো দেখিনি আমি বামপন্থী নেতারা কি পরিবর্তন করেছেন বামপন্থীদের ছিল না বামপন্থীদের ছিল না কিন্তু বামপন্থীরা ক্ষমতাই বা পেল পশ্চিমবঙ্গকে তিরিশ বছর তারা ক্ষমতা হাতে পেয়েছিল চৌত্রিশ বছর কিন্তু তারা যে পলিসিস গুলো প্র্যাকটিস করেছিলেন আলটিমেটলি চৌত্রিশ বছর পরে তুমি তো নিজের ভাঁড়ে নিজে ফুটো করেছ ভাঁটটা হাতে ধরা আছে তারা দেখলো ভাঁটটা ফুটো ভাঁটটা শুকনো কিছুই নেই চৌত্রিশ বছর পরে তারা ফাঁকা ভাঁটটা বোধ হয় তৃণমূলের হাতে দিয়ে কেটে পড়তে হলে ফাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে না হলে রাজ্যটার যা হাল হয়েছিল দ্যাট ইজ আ ভেরি ভেরি অ্যাবনর্মাল থিং তো 
নরেন্দ্র মোদীর নরেন্দ্র মোদীর যে পার্সোনালিটিটা এবং যেটা নিয়ে তারা বারবার ভাবছেন যে আমাদের ভোটে তারা যে নরেন্দ্র মোদীর যে বিরাট কোয়ালিটিটা দ্যাট ইজ হিজ ইন্ডিভিজুয়াল ক্যারেক্টার এবং এই ইন্ডিভিজুয়াল ক্যারেক্টারে উনি তার মোমেন্টামটা দিয়ে অনেক ইস্যু এখন ধামাচাপা পড়ে আছে পিএম কেয়ার ফান্ড ধামাচাপা পড়ে আছে সাপোজিং আই ডোন্ট নো সাপোজিং যদি আগামী বছর এখন ধরো কোনো কারণে যদি যদি মানে রাজ্য পাট পাল্টায় দু হাজার চব্বিশে তুমি কি জানো তুমি দেখবে তিন মানে আগামী তিন চার বছর কেটে যাবে এই আদানির গল্প চলতে চলতে হ্যাঁ কি করার আছে বল একটা বিষয় আদানির গল্পে যাওয়ার আগে আপনারা আপনাদের ছাত্র অবস্থায় কখন আপনারা র্যাগিং ফেস করেছিলেন এই মানে যাদবপুরের ইউনিভার্সিটির ঘটনাটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন না ব্যক্তিগতভাবে মানে আমি সত্যি কোনোই র্যাগিং ফেস করিনি কারণ আমরা যখন আমরা যখন মেডিকেল কলেজে ঢুকেছি প্রথমত আমি একটা সর্ট অফ মিশনারি ইনস্টিটিউশনে পড়ে বড় হয়েছি র্যাগিং এর কোনো প্রশ্ন ওঠে না সেখানে তো তখন আমাদের উল্টে হতো সবাই দেখতাম যে একটা ছেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে তিনটে সিনিয়র তার পেছনে কেউ এক কাপ চা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কে বলছে একটা অমলেট খাও ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন ছিল রিভার্স ইনসেন্টিভাইজেশন হ্যাঁ আর আমি ছাত্র অবস্থায় যেহেতু মেডিকেল কলেজে পড়েছি ভবানীপুরে বাড়ি আমার হোস্টেলে থাকার দরকার হয়নি ইন্টার্নশিপ হাউস স্টাফশিপের প্রায় দু বছর হোস্টেলে ছিলাম তো সেই হোস্টেলে থাকার সময় তখন মানে তখন সত্যি না আমরা কাউকে র্যাগ করেছি না কাউকে র্যাগ হতে হয়েছে প্রবল প্রবল মজা তো হতো সিনিয়র দেশে হ্যাঁ হ্যাঁ প্রবল মজা হতো আর ইট ওয়াজ মানে অনেক রকম সে হয়তো বাথরুমটা খারাপ হ্যাঁ বাথরুমটা খারাপ আমাদের সেই কাঁচা পাইপ দিয়ে জল বেরোতো তার তলায় চান করতে হতো সে যা রান্না বান্না করে খাওয়াতো হোস্টেলটার নাম ছিল বনফুল কিন্তু বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় হ্যাঁ বলাইচাঁদ 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 বাবুর নামে নামাঙ্কিত বনফুল হোস্টেল কিন্তু উইবার লাকি আমাদের কোনো র্যাগিং ট্যাগিং ফেস করতো তাহলে আজকের এই যাদবপুরের ঘটনাটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন টোটাল যাদবপুর ইজ সিনড্রোমিক অফ টু থিংস একটা হচ্ছে যেটা বললাম যে আমরা এডুকেশনকে অটোনমাস করতে ততটাই ভয় পাই যতটা আমরা ভয় পাই পুলিশকে অটোনমাস করতে যতটাই আমরা ভয় পাই হেলথ সেক্টরকে অটোনমাস করতে তাতে কি হয় আমরা কিছু কিছু দুর্বল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনদের হাতে এইসব বড় বড় ইনস্টিটিউশনগুলোকে ছেড়ে দিই এবং উইকনেস একটা দুর্বলতারও একটা লিমিট আছে সো টোটালি ইনেকটি ইনএফেক্টিভ উইক ক্যাম্পাস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যাদের ঘাড়ের ওপরে চেপে ভূতের নৃত্য নাচে কিছু 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 কমপ্লিটলি মিসআন্ডারস্টুড ভেস্টেড পলিটিক্যাল ইন্টারেস্টগুলো আর ওই যে ছয় দশকের যে একটা বিভ্রান্ত পলিটিক্সের ভূত যাদবপুরের ঘাড়ে আছে এবং এটা হচ্ছে যাদবপুরের একটা মুখে মেক আপ তারা এমন এমন কথা বলে যার কোনো রকম বাস্তব প্রাসঙ্গিকতা নেই যারা হঠাৎ করে এমন একটা কষ্টকল্পিত পৃথিবীর মধ্যে তাদের নতুন ফ্রেশারদের নিয়ে যায় যেখানে কোনো নিয়ম নেই কারণ নেই যে যার মতো গাঁজা খাচ্ছে মদ খাচ্ছে পুকুর ধারে বসে আছে সেটা নাকি চরম মানে ইউটোপিয়ার কথা বলছে কমপ্লিট মোর লাইক ডিস্টোপিয়া ইউ নো ইট ইজ মোর ডিজিজড আজকে যে উনিশ বছর কুড়ি বছরের ছেলে মেয়েগুলো এই অ্যাবসার্ডিটিজে বিলিভ করে তুমি নয় বলতে পারতে তো আমার সময় তোমার আমার সময় ইউটিউব ছিল না লোকে যা তোমাকে ভুল ভাল গুল দিচ্ছে তুমি বিশ্বাস করলে এখন তো এখন ইনফরমেশন টেকনোলজির যুগে ডু ইউ রিয়েলি বিলিভ অল দ্যাট রাবিশ না নিশ্চয়ই না কিন্তু একটা কথা তারা কি আদৌ কোনো কষ্ট কল্পনার পৃথিবী বানায় যদি একজন মার্কসিস রোম্যান্টিকও হতো কেউ তাহলে কি সে র্যাগিং করে আদৌ মজা পেত আই ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট ইজ অল মার্কসিজম এর পিছনে অন্যান্য অনেক কিছু এজেন্ডা আছে কিন্তু মেন কথা হলো যে যে তথাকথিত লাইফ অ্যান্ড লিভিং আমার একটা মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে মেয়েকে পড়াশুনো করে তিন বছর পরে তার জীবন জীবিকার সামনে যেতে দিচ্ছে না যারা একটা উচ্চবৃত্তি করে এডুকেশন খোঁড়া করে রাখছে কি ফিলোজফি তাদের পিছনে দে আর কাওয়ার্ডস দে আর অ্যাপসলিউট কাওয়ার্ডস তুমি নিজের ঘরে যা ইচ্ছে ফিলোজফি পড়ো তুমি অদ্বৈতবাদ থেকে মার্কসবাদ যা ইচ্ছে পড়াশোনা করো 
কিন্তু তুমি একটা যেখানে আজকে বারবার এই কথাটা রিয়েলাইজ করতে হবে যে গভর্নমেন্ট এডুকেশন কার দরকার হচ্ছে দ্য মিডল অ্যান্ড দ্য লোয়ার মিডল ক্লাস বাকিরা তো সিক্সটি সিক্স পার্সেন্ট অফ ইন্ডিয়াস কলেজ এডুকেশন ইজ ইন দ্য প্রাইভেট সেক্টর তারা বড় বড় চেক বুকে বড় বড় ফি কেটে পালিয়ে যাচ্ছে তাদের তুমি ডাল ভাতে তুমি মেরে দিচ্ছ তাদের তুমি জীবনগুলোকে এবং কি করছো তুমি যখন এই ইনস্টিটিউট গুলোকে তার আইডেন্টিটি গুলোকে তুমি এতটা ডাইলিউট করছো তুমি কি মনে করছো একটা সেমি কম্পিটিটিভ ইন্টারভিউ বা জায়গাতে গেলে আজকের দিনে দু হাজার বাইশ তেইশে যাদবপুর উইল গেট দ্য সেম ওয়েটেজ ইফ ইউ আর এন এক্সেপশনাল স্টুডেন্ট তুমি যে কোনো কলেজ থেকে ওয়েটেজ পাবে বাট হোয়াট অ্যাবাউট দি অ্যাভারেজ পৃথিবীটা এক্সেপশন দিয়ে চলে না অ্যাভারেজ দিয়ে চলে যে একটা অ্যাভারেজ স্টুডেন্টের তার যে পরিচিতি তার যে আইডেন্টিটি সেই আইডেন্টিটিটার মুখে তুমি লাথি মারছ আর এটার পিছনে নানান রকম ভেগ সন্ন্যাসী হয়ে তুমি এই অতি বাম নেই বাম এই বাম নিয়ে তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছ ইফ এনিথিং ইট ইজ অ্যান ইনসাল টু লেফটিজম অবভিয়াসলি সেই জায়গা থেকে আমি বলবো আপনার বাবা তো স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে জড়িয়েছিলেন আপনার বাবাকে আজকে দু হাজার তেইশে আপনি কিভাবে আবিষ্কার করেন দেখো আমার মনে হয় আমার বাবা আজকে থাকলে বাবা মারা গেছে তখন আমার মোটামুটি তেরো বছরও বয়স হয়নি কিন্তু তাকে থাকলে আমার অন্তত মানে একটা তো পারিবারিক বা ছেলে বাবা আমাদের একটা ভালোবাসার আছে কিন্তু তাকে আমার অনেক কিছু প্রশ্ন করার ছিল যে প্রশ্নগুলো জীবনে করতে পারেনি আমি প্রথম তাকে প্রশ্ন করতাম যে সেই সময়কার যে যে ধরো ইন দ্য ইন নাইন উনিশশো তিরিশ চল্লিশের আমাদের যে বিভিন্ন মুভমেন্টগুলো হ্যাঁ কলকাতায় মুভমেন্ট হচ্ছে ঢাকায় মুভমেন্ট হচ্ছে বিপ্লবী মুভমেন্টগুলোর কথা বলছেন চট্টগ্রামে মুভমেন্ট হচ্ছে পাঞ্জাবে মুভমেন্ট হচ্ছে তো আলটিমেটলি এই মুভমেন্টের উদ্দেশ্যটা এবং আমি আমার চোখের সামনে দেখেছি তার মুক্তিখানের অনেক বড় বড় ফিলিং দা ব্ল্যাঙ্কস আমি এখনো ভরতে পারিনি যে আমি যখন তার কথা শুনেছি যারা তাদের তেরো চোদ্দ বছর বয়স থেকে একটা সশস্ত্র আর্মড মুভমেন্টের মধ্যে ছিলেন সেই জালালাবাদ পাহাড়ে প্রায় গিয়ে লুকিয়ে থাকতো যাদের যাদের জীবনের যৌবন কৈশোর কেটেছে এই করে তো পরবর্তীকালে আমি তো তাকেই দেখেছি যে হি বিকেম অলমোস্ট ফিলোজফিক্যাল ডেভোটি অফ গান্ধী হ্যাঁ এবং হি ওয়াজ ভেরি প্রমিনেন্ট ইন দ্য কংগ্রেস মুভমেন্ট ইন দ্যাট ইরা তো এই প্রশ্নগুলো তাকে ঐতিহা আমার কাছে এগুলো দিজ আর হিস্টোরিক্যাল কোয়েশ্চেন্স এটাকে আমি হয়তো অতটা ইট ইজ মোর অফ এ ইভোলিউশন দ্যান আ কনফ্লিক্ট অবভিয়াসলি হ্যাঁ মৃণাল সেনের সেই ছবিটার মতো কি যে যেখানে বাবার ছেলের মধ্যে আমরা তর্ক দেখেছিলাম একটা পদাতিক ছবির মতো কি হ্যাঁ আমি কিন্তু সুযোগ পেলে আর কি আর বাবা খুব ভালো বলতেন হ্যাঁ বাবা খুব ভালো বলতেন বাবা পূর্ববঙ্গ থেকে এখানে বাবাকে নিয়ে আসার পিছনে শিশির বাদুরির একটা খুব বড় রোল ছিল নাটকার কারণ শিশির বাদুরি চাইতেন যে উনি উনি হি বিকামস এ প্রফেশনাল অ্যাক্টার তো সেটা বাবা না হয়ে সেই অন্য রাস্তায় হেঁটে ইন্ডাস্ট্রি টিন্ডাস্ট্রির দিকে গেলেন সেটা অন্য কথা তো এইটা নিয়ে কিন্তু বাবা বেঁচে থাকলে আমার সঙ্গে কিন্তু একটা ডিবেট হতো উনি পরবর্তীকালে গান্ধীকে আশ্রয়স্থল মনে করলেন কেন আপনার জানি না আই রিয়েলি ডোট এখন সেটা কি অনিবার্য ভাবে মানে ওয়াজ ইট ইনএভিটেবিলিটি অব দ্য প্রেজেন্ট আমি বিং ট্রাইং টু বি ইম্পার্সিয়াল মানে এটা কি দেখলেন যে এটাই মেন স্ট্রিম আমাদের চলতে গেলে এই মেন স্ট্রিমেই চলতে হবে না তারা ভেবেছিলেন যে দ্য লজিক্যাল কনক্লুশন অব দ্য ভেরিয়াস ফ্র্যাগমেন্টেড মুভমেন্ট যে আলটিমেটলি গান্ধী সেই ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে যার মধ্যে দিয়ে আমাদের ইন্ডিয়ান মেন স্ট্রিমকে যেতে হবে আমি এখনো আমার কাছে কিন্তু তার একটা খুব স্বচ্ছ উত্তর নেই এই গান্ধীর কথা যখন বললেন এখন হ্যাঁ লাস্ট দুটো প্রশ্ন করেই পালাবো আজকে আমরা সেটা হচ্ছে যে গান্ধীর কথা যখন আপনি বললেন অনেক তাত্ত্বিক আজকে বলেন যে গান্ধী ছিলেন চূড়ান্ত একজন নৈরাজ্যবাদী তিনি বলছেন কংগ্রেসকে তুলে দিতে হবে তিনি সংসদীয় ডেমোক্রেসির চূড়ান্ত সমালোচনা করছেন গান্ধীকে আপনি কিভাবে আবিষ্কার করেন দেখো গান্ধীর কোনো মানুষের তুমি যদি তোমার মানে স্টার্টিং ফ্রম তোমার তোমার বাবা মার থেকে শুরু করে তোমার গুরুদেব থেকে শুরু করে যে কোনো মানুষের তুমি যদি দেখো যে কিছু কিছু জায়গায় আমার খুব মানে 
কিছু মনে করো না যারা যেমন ধরো রামকৃষ্ণ মুভমেন্টের যারা ফলোয়ার তারা মনে করে রামকৃষ্ণ মুভমেন্টে তোমার একেবারে লাস্ট ওয়ান থাউজেন্ড পয়েন্ট অফ ডেসিমাল সব কিছুর সঙ্গে তোমার গড়ে গড় দিতে হবে দ্যাট ইজ নট পসিবল না জীবনে আমাদের তো কোথাও যতক্ষণ না চ্যাট জিপিটি আমাকে তোমাকে বগলে পুড়ে নেবে ততক্ষণ তো ব্রেনের কিছুটা অংশ তো বাকি থাকবে তো লাইফ প্রশ্ন কিছু থাকবে তো গান্ধীর গান্ধীর অনেক কিছু নিয়েই প্রশ্ন আছে কিন্তু যে দুটো জিনিস নিয়ে বলবো একটা সংক্ষিপ্ত উত্তর দেব প্রশ্ন নেই যে নন ফেসবুক ইরা নন ইউটিউব ইরা নন টুইটার ইরাতে পৃথিবীর ইতিহাসে দুটো লোকই আছে দে আর গ্রেট সোশ্যাল মিডিয়া সাকসেসেস বিফোর সোশ্যাল মিডিয়া ওয়াজ ইনভেন্টেড একটা জিজাস ক্রাইস্ট একটা মহাত্মা গান্ধী আজকে শেষ প্রশ্ন ধরুন আপনি একটা ডিবেট সভায় আছেন এবং ডিবেটে শেষ করলেন জাস্ট বোনফুল সাহিত্যের অবনমন নিয়ে আপনাকে কাউন্টার করতে হবে কি বলবেন না আমি বলবো যে অবনমন কথাটা আমি বিশ্বাস করি না আমি বিশ্বাস করি আমি বিশ্বাস করি সময় এই সময়ের মধ্যে তুমি দেখবে আজকে দিস পয়েন্ট অফ টাইমে তোমার সাগরের মধ্যে কিছু ঢেউ আসছে যাচ্ছে তুমি যখন কপাল ভালো থাকবে তুমি ঢেউয়ের ওপরে থাকবে যখন হ্যাঁ যখন ভালো বোঝো তোমরা ওয়েন দ্য গোয়িং ইজ নট ভেরি গুড এই ক্রেস্ট অ্যান্ড ট্রাফ ফেনোম এই নিয়ে আমাদের যেতে হবে এই নিয়ে আমাদের হ্যাঁ থাকতে হবে আমরা বলে বাংলা গানের ওই ওই যুগটাই ছিল স্বর্ণ যুগ কেন এখনকার ছেলেমেয়েরা কি গাইতে পারে না এখন কথা হলো তখনকার গানের যুগে একদিকে লোকে বেসিক গান গাইতো রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতো এক চেটিয়া ছায়াছবিতে গান গাইতো দে আর ট্রু মোনাপলিস এখনকার ছেলেমেয়েদের কাছে তারা ভালো গলা ভালো গান তাদের রেকর্ড উঠে গেছে ক্যাসেট উঠে গেছে সিডি উঠে গেছে বাংলা সিনেমা এখনকার কার গান আপনার সবচেয়ে বেশি আবেদন তৈরি করে এখনকার গায়কদের মধ্যে এখনকার আমি প্রায় সবাইয়ের গান শুনি সত্যি কথা বলতে আমি সবাইয়ের গান শুনি কবি সুমন তো দেখো আমি বাংলা গানের মধ্যে তিনটে তিনটে অধ্যায় দেখি একটা রবীন্দ্রনাথ একটা সলিল চৌধুরী একটা কবি সুমন এখন তা বলে কবির সুমনের পরবর্তী সব উক্তিগুলোকে কি তুমি গড়ের মধ্যে রাখবে না বাট আমরা কি বাঙালি হিসেবে এটাকে কোনোদিন অস্বীকার করতে পারবো দ্যাট দেয়ার আর থ্রি ফেস ইজ ইন বেঙ্গলি কালচার মানে আমাদের সাংগীতিক কালচারে রবীন্দ্রনাথ সলিল চৌধুরী নজরুল নজরুল নজরুলের অবদান ছিল কিন্তু মানে ডোন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ আমার তো মনে হয় যে এই তিনটে হচ্ছে ডিস্টিংক স্টাইল রজনীকান্ত তোমাকে যদি তিনটে ইপকে ভাগ করতে হয় তো তিনটে ইপক হচ্ছে এটাই আজকে আমাকে পালাতে দাও আবার কথা হবে পরে ফলে এক আশ্চর্য সুন্দরের সামনে আমরা দাঁড়ালাম শঙ্খ ঘোষের সেই লাইনটা বেজে বেজে উঠলো শূন্যতা শূন্যতাই শুধু জানো শুধু শূন্যতার ভেতরে এত যে ঢেউ আছে সে কথা জানো না ফলে শূন্যতার ভেতরে ঢেউয়ের কথা উনি বললেন ছাড়ার ইচ্ছে ছিল না কিন্তু ছাড়তেই হবে থ্যাংক ইউ